Hi friends, welcome back to my channel, Savvy Learner. In this video, we will discuss the CBSE syllabus 11th accountancy chapter 3 and theory part. So, in the last video, we will discuss the theory topics. So, if you want to see the video, you will check the end card in the link in the end card. So, in this video, we will discuss the media topics. So, we will discuss the accounting principles step by step. So, what are the accounting principles? We have 11 accounting principles in the book. So, we will see that one by one. If you want to subscribe to our channel, you can subscribe to our channel. Click the bell icon and click on the bell icon. So, we will see the accounting principles in the book. So, we will explain the details in detail so that you can skip the video. So, now we will see the first accounting entity or business entity principle. So, you can see the entries are recorded in the books of accounts from the point of view of business. So, we will do all the expenses. We will do all the expenses and we will do all the income. Business point of view. That means, business is a separate entity. Owner is another entity. So, that means, that is the person. So, we will do all the expenses. अंदर बियो लादा नम्बर बिजनेस वंदे रिकॉर्ड पन नो, सो इधर ऑलरेडी ना वंदे उनको कैपिटल ले वंदे उनको तो सोलीर पन, निंग ऑलरेडी ना मलोडे वीडियोस निंग फॉलो पनी ट्रिकिंग है अभी ना ना कैपिटल अभी इन्दर मोड़ अदाव सेकेंड चैप्टर ना हम कैपिटल नो टॉपिक पातो, सो आदले वंदे उनको डिटेल टा बिजनेस तनी ओनर तनी सो आपो ओनर अभी इन्टर तो वैली ले रखा पर्सन आवर वंदन तो बिजनेस है स्टार्ट पन रखा का अमाउंट तरह रहे सो आंधे बिजनेस वंदे ओनर पर्सन है दावतो ओनर इन्टर ना अमाउंट रिसीव पनी आंधे बिजनेस वंदे स्टार्ट पनी पन्ने दे अभी इन्टर दा बट इधर वंदे वर्क पन रहती है यार न अमाउंट वंदे त्रिपी वंदे बिजनेस वंदे रीपे पनीर नो आदेन फर्स्ट वन सो आदेन वंदे बिजनेस वंदे अपो बिजनेस एंड आगे मोडे अवर इन्वेस्ट पन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ओरे बिजनेस वंदे रीपे पनानो आदेन दा रूल मुख्य माना रूल अब इन रांगा नेक्स्ट अवरे एडिकर एल्ला अमाउंट इन केस अवरे पर्सनल यूज प्लस आदेव वंदे ऐदे द केड करार अब डिंटर द सो इन केस आदेव पर्सनल यूज़ अब डिना ड्राइंग्स अब डिन कंसीडर पनी नंबर एंड लव वंदे आदेव द अंदर ईयर मुड़िया मोड़ कैपिटल ओर माइनस पनी रो सो आदेव मरी आदेव को वंदे इंटरेस्ट चार्ज उन पन वांगा सो आदेव वंदे नंबर सम्स पोड़ मोड़ उनके डिटेल � स्टार्ट पन्दा आदो एक तानी एंडिटी ओनर अपनी इंटर द तानी एंडिटी ओनर इंटर ना अमाउंट रिसीव पनी बिजनेस वंदे रन ना आगे अपनी इंटर सो नंबर रिसीव पन्दा आदो द नंबर वांगर पाचेस पन्दा असर तो सही नंबर पे पन्ने में डी लायबिलिटीज एल्ला हम में वंदे एब्डी रखो ना बिजनेस और नेम लगा रखो ओनर � फर्स्ट चैप्टर लाना हम बात रखो ना में इधर ला रिकॉर्ड पन रो ओनली फिनैंशियल ट्रांसैक्शंस मट्टू ना ना में इधर ला रिकॉर्ड पन रो अकाउंटिंग ला रिकॉर्ड पन रो आधा दा वंदी इंसोली रखांगा सो इन केस वंदे मैनेजर वंदे अपॉइंट पनीर कांगा एम्प्लॉयज़ वंदे इन द बेनिफिट्स प्रोवाइड पनीर को सो इन द मरी वंदे ये दाव द मिशन्स वंदे नांग वाइंग लाइक एक्सचेंज पनीर को सो अंदर मरी चिन्ह चिन्ह विषय गा द मनी रिलेटेड आगा द ट्रांसैक्शन से दुमे नंबर रिकॉर्ड पना कूड़ा द अब डिंट रंग सो वनली अनी मेशर्ड आन आइटम समाटो, for example इप्पा वंदे नाल मिशनरीज़ वांगे रिको इन द अकाउंटिंग पीरियड ला अभी निसोला मटा, सो अंदर मिशनरी ओवर मिशनरी ओर रेट दा वंदे, हमरा वंदे रिकॉर्ड पन्दो, आदत दा वंदी इंगे सोल्डर विषय, सो नंबर नाल मिशन मिशन वांगे रिको इन सोला मटो, सो अंदर ओवर मिशन ओरे रेट एन्ना अभी निर्दर्द वेच्चे दा नंबर रिकॉर्ड पन्नो नो डेन सोल्डर आगा सो इधर नेक्स्ट चीज़ नंबर पाक पड़ा था अकाउंटिंग पीरियड सो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स सो इधर वन्दे ना पनीर कांगा अकाउंटिंग पीरियड सब दिनो ट्वेल्व मंथ्स है कंसीडर पनीर कांगा फॉर एग्जांपल पर जनवरी ले स्टार्ट पना दिसंबर ला मुड़ियो सो ट्वेल्व मंथ्स कांगा कर अधे मरी अप्रैल आ रहा मिचांगना मोस्ट आ इला बिजनेस में अप्रैल टू मार्च लेदा क्लोजिंग रखे रो सेला रायर आना बिजनेस इस दा जान टू दिसंबर ले रखे द सो मोस्ट आ पातिंग ना नम्बरोडा बैंक पीरियड रखला सो ट्वेल्व मंथ्स ट्वेल्व मार्च लेंदे सॉरी अप्रैल लेंदे थर्टी फर्स्ट मार्च मुट्ठ में कंटिन्यू पर मांगा सो अप्रैल फर्स्ट वंदे बिजनेस आर मिक रांगा अभी ना आउंगे एप्पो मुड़ी किनो थर्टी फर्स्ट मार्च सो ट्वेल्व मंथ्स आर डिवाइड पनी रखांगा सो दैट बिजनेस वंदे एब्डी वंदे परफॉर्मेंस पन रांगा अभी इन्दर अन्य ट्वेल्व मंथ्स पीरियड वंदे चेक पनी का मुड़ियो सो आधे कदा वंदे इन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट टा क्रिएट पनी रखांगा सो ये द कागर नम्बरे यूज़स को वंदे कंडीपा सोलनो इन्हें नम्बरी बिजनेस वंदे इम्प्रूव आयर को सो इन्हें नम्बरी लाइक रीपेमेंट पनानो यार क्ला वंदे अमाउंट तरनो यार उड अमाउंट इकला ड्यू रक के इन्हें नम्बरी पेंडिंग अमाउंट्स रक के नेक्स्ट वंदे यार टेलर रिसीव पनीर को नेक्स्ट ये ने इम्प्रूवमेंट पनीर को लास्ट ईयर और इन द ईयर सो आदेल लामे इधर ला नम कंपेयर पन मुड़ियो ना अकाउंटिंग पीरियड आदा वधे ओरे 
கரெக்டான இன்டர்வல் இருக்கணும் டுவெல் மந்த்ஸ் கணக்குனா அந்த டுவெல் மந்த்ஸோட இன்டர்வல் இருக்கணும் எவ்ரி அக்கௌண்டிங் பீரியட் ஷுட் ஹேவ் ரெகுலர் இன்டர்வல் அப்போ தான் வந்து நம்மளோட அக்கௌண்டிங் லைக் அக்கௌண்டிங் அப்போ தான் நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து செக் பண்ண முடியும் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றதையும் நம்ம செக் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து எது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா இந்த பிரின்சிபல் வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபுல் டிஸ்க்ளோஷர் பிரின்சிபல் அதாவது இந்த பிரின்சிப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஃபுல் டிஸ்க்ளோஷர் ஃபுல்லாக வந்து ட்ரூ அண்ட் ஃபேராக இருக்கணும் எதுலேயுமே வந்து தப்பாக வந்து நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்க்ளோஷர் ஷுட் பி மேட் ஆஃப் தி ஐட்டம்ஸ் ரெக்வயர்ட் அண்டர் லா தோஸ் ஐட்டம்ஸ் விச் ஆர் மெட்டீரியல் ஸோ எதெல்லாம் நமக்கு முக்கியமோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும் எதெல்லாம் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம யாருக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எக்ஸ்டர்னல் சரி இன்டர்னல் யூஸருக்கும் நம்ம ரெஸ்பான்சிபிள் நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோம் அதாவது பிஸ்னஸ் என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்றத யார் யாருக்கு நம்மளோட யூஸஸ்க்கு கண்டிப்பாக கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அதுதான் நம்மளோட அக்கௌண்டிங்கில் இருக்கிற லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் கரெக்டாக ஸோ இது அதனால் இந்த ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கம்ப்ளீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ரிப்போர்ட்டாக இருக்கணும் யாருக்கு யூஸஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மெட்டீரியலிட்டி பிரின்சிபல் என் ஐட்டம் ஆர் டிஸ்க்ளோஷர் இஸ் மெட்டீரியல் இஃப் இட் வில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த டிசிஷன் ஆஃப் தி யூஸர் ஸோ எதெல்லாம் முக்கியமோ எதெல்லாம் நம்ம யூஸஸ்க்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி எதெல்லாம் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதெல்லாமே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் எதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையில்லையோ அது வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து இட் கேன் பி லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ப்ராஃபிட் எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் லாஸஸ் வந்து மறந்துடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது எல்லாம் ப்ராஃபிட்டும் சரி எல்லா லாஸஸுமே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறது எது அப்படின்னா என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதாவது விச் எவர் இஸ் மெட்டீரியல் எதெல்லாம் நமக்கு மெட்டீரியலோ அது வந்து இன்னொரு பர்சனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு இன்மெட்டீரியலாக இருக்கும் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பிஸ்னஸ்க்கு எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் எதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரூடன்ஸ் ஆர் கன்சர்வேட்டிசம் பிரின்சிபல் ப்ரொவைட் ஃபார் ஆல் ஆன்டிசிபேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் பட் டூ நாட் அக்கௌண்ட் ஆன்டிசிபேட்டட் இன்கம் அண்ட் ப்ராஃபிட் அதாவது நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லா எக்ஸ்பென்சஸுமே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி எல்லா லாஸஸுமே ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஏன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ப்ராஃபிட் கண்டிப்பாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி இன்கம்ஸே கண்டிப்பாக நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் லாஸஸை நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க டோன்ட் ஆன்டிசிபேட்டட் அ ப்ராஃபிட் பட் ப்ரொவைட் ஃபார் ஆல் பாசிபிள் லாஸஸ் என்னென்ன பாசிபிள் லாஸஸ் இருக்கோ அந்த லாஸஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கான்செப்ட் ஸோ இந்த கான்செப்டில் நம்ம எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸும் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அக்ரூவல் கான்செப்ட் இருக்குல்ல அக்ரூவல் அசம்ஷன் நம்ம பார்த்தோம்ல அதே தான் இது அதே தான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது காஸ்ட் கான்செப்ட் ஆர் ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்செப்ட் காஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் அட் தி ப்ரைஸ் பேட் நம்ம ஒரு அசட் வாங்குகிறோம் இல்லை ஒரு மிஷின் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன ரேட்டோ அந்த லைக் அந்த பில் ரேட்டு தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் அதை தான் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அப்படின்றாங்க நமக்கு ஃப்யூச்சரில் அதாவது ஃப்யூச்சரில் இன்றைக்கி வாங்கின மிஷின் வந்து ஃப்யூச்சரில் அதே ரேட் இருக்குமா அப்படின்றது கிடையாது அதே மாதிரி நம்ம வாங்கினா பாஸ்ட்டில் நம்ம ஒரு அசட்டு வாங்கியிருப்போம் அது வந்து இப்போது அந்த அதே அசட்டு இன் இன்னைக்கு இந்த கரண்ட்டில் வந்து என்ன ரேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட்டில் மிஷின் எப்போ வாங்குகிறோமோ இல்லை ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எப்போ நடக்குதோ அப்போ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றாங்க ஸோ அதுதான் காஸ்ட் கான்செப்ட் ஆர் ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்செப்ட் அப்பப்போ இருக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ் கரெக்டாக நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மேட்சிங் கான்செப்ட் ஆர் மேட்சிங் பிரின்சிபல் ஸோ மேட்சிங் கான்செப்ட் ஆர் மேட்சிங் பிரின்சிபல் நம்ம வந்து அக்ரூவல் ஆஸ்பெக்ட் நம்ம பார்த்தோம்ல அதே தான் இதுவும் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் டு ஏர்ன் ரெவென்யூ ஷுட் பி ரெக்கக்னைஸ்ட் ஆஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இன் இயர் ரெவென்யூ இஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட் ஸோ அதாவது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலரி வந்து
ஸோ இந்த டியூவல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் டியூவலிட்டி பிரின்சிபலை பற்றி நமக்கு தனியாக சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபர்தராக நம்ம சாப்டர்ஸ் படிக்கும்போது அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக படிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் ரெவன்யூ ரெக்கக்னேஷன் கான்செப்ட் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எப்போ வந்து அந்த அசட் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னது வந்து அசட் தான் வந்து இதுக்கு வந்து கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஏன் அப்படின்னா நம்ம சில மிஷின்ஸோ சில குட்ஸோ நம்ம முன்னாடி முன்னாடி அட்வான்ஸ்டாக வாங்கி போட்டுருவோம் யூஸ் பண்ணுறக்கு முன்னாடி பிஸ்னஸ்க்கு பட் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எப்போ வாங்கினாங்களோ அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது பட் எப்போ வந்து பிஸ்னஸ்க்கு அவங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்களோ அப்போ அப்போ தான் நம்ம அதை வந்து ரெவன்யூவாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அதை ரிசீவ் பண்ண மாதிரி நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றாங்க ரெவன்யூ இஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட் வென் ரைட் டு ரிசீவ்ட் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்போ நம்ம அதை ரிசீவ் பண்ணுறோமோ எப்போ ரிசீவ் பண்ணணுமோ அப்போ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணால் போதும் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வெரிஃபையபிள் ஆப்ஜெக்டிவ் கான்செப்ட்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எவிடென்ஸ் நம்ம பண்ணுற எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனுக்குமே கண்டிப்பாக ஒரு எவிடென்ஸ் இருக்கணும் அதாவது பில்ஸ் இன்வாய்ஸஸ் ரெசிப்ட் வவுச்சர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எவிடென்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நமக்கு எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனும் தெரிஞ்சுதான் இருக்கலாம் இன்கேஸ் ஃபியூச்சரில் நமக்கு நம்ம எதுக்காக அந்த என்ட்ரி போட்டோம் இல்லை எதுக்காக அந்த பில்லு வாங்கணும் அல்லது என்ன ஐட்டம்ஸ் நம்ம வாங்கணும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த பில்ஸு ரெசிப்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற எவிடென்ஸ் தான் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஏதாவது வந்து நம்ம டெப்டாஸோ கிரெடிட்டாஸ்டோ நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுனாலும் இந்த பில்ஸை வச்சு தான் அதாவது இந்த எவிடென்ஸை வச்சு தான் நம்ம ஃபர்தராக நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணவும் முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கான்செப்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக எவிடென்ஸ் இருக்கணும் எவிடென்ஸ் இல்லாமல் எந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது ஸோ இது தான் நம்மளோட முக்கியமான ப்ரின்சிபல்ஸ் ஸோ இது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸாக தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட நமக்கு புக்கில் இருக்குது ஸோ நான் சொன்னது வந்து வெறும் மீனிங் தான் நீங்கள் படித்து பார்க்கும்போது ஒன்றும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ படித்து பாருங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டேடியூன் ஃபார் மோர் வீட